ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം കാരണം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടി നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരാട്ടോ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ മറ്റേ വെള്ളത്തിനടുത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റ് നിങ്ങള് സാധനം വന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ സ്റ്റക്കിന് വേണ്ടി മറ്റേ കിട്ടിയ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി തുള്ളി കസലൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എത്ര ടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ടേക്ക് ഉള്ളു രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് പോണാ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ ജാമിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റാർസിനോടും ഈ അടുത്ത് ഞെട്ടിച്ച ഒരു ആക്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ജാമിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ സാക്ഷാൽ സൗബിൻ ഷാഹിർ ഞാൻ ഈ സെറ്റുകളില് ഇവർ വെറുതെ നിൽക്കാൻ നേരത്തെ പുറകി പുട്ടാവുമ്പോൾ ഞെട്ടിക്ക് വരാം അതുമെല്ലാം കേട്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവര് അല്ലാണ്ട് അഭിനയിച്ച് ഞെട്ടിച്ചു പോകാനല്ല എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ ഓടി കിടന്ന് പേടിപ്പിക്കും എല്ലാവരും വെറുതെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഞെട്ടിച്ചെന്നായിരിക്കും അവര് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊളിയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാരും അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എന്തോ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടു പോണ അല്ലാത്ത എന്താ പറയാ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചിലത് മിക്കതും ശരിയാവാണ്ടും വരാറുണ്ട് ചിലത് നന്നാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടിയാലും നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ട്രാൻസിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയാല് പിന്നെ മോഹാലസ്യം അതുപോലെ പിന്നെ മയക്കം എന്നൊക്കെയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ട്രാൻസ് സിനിമയില് അത് ഫിലിം കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫിലിം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ലേ ഒരു ട്രാൻസ് ഫീല് ആ ഒരു അനുഭവമാണ് ട്രാൻസ് ചുരുക്കിയ പറഞ്ഞുല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സൗബിൻ ഷാഹിന്റെ ട്രാൻസ് എന്തായിരിക്കും സിനിമയില് എന്റെ ട്രാൻസ് സിനിമയുടെ ഇടയിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ട്രാൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മുഹൂർത്തമായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആങ്കർ ആവുന്നത് അതെ ഓ അവർ പണിയാണ്ടോ ചെയ്യാൻ എന്റെ പൊന്നു എന്തൊക്കെ കോമഡി വാക്കുകളാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരി എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആങ്കറുകളെ കുറിച്ച് കുരുത്തങ്ങട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനല്ലോ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നല്ലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ അഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ആ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം മാറ്റു അങ്ങനെ മൂഡിലോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമല്ലോ അതിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ആര് റെഫറൻസ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഒരു ആങ്കറിനൊക്കെ പലരും ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ അല്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ രീതികളും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂസ് നടക്കുന്നത് അറിയാം അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഇരിപ്പിനെ പറയാൻ നേരത്തുള്ള അവരൊരു ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ സംസാരിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഒരു സാധനം വരുമ്പോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഇതായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനത്തെ കുറെ ജോലി ആങ്കർ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല ഒട്ടില്ല ഇല്ലേ ആ എന്റെ ഉമ്മോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമാണ് കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും തോന്നല്ല ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഓക്കെ സൗബിൻ ഷാർ സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലെ മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക് പതിനാറ് വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് കയ്യത്തും ദൂരത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അന്നി റസൂൽ അഭിനയിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അതിനൊരു വർഷം മുമ്പേ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു പറവ ഈ പതിനാറ് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതം സൗബിൻ ഷാർ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയും നമ്മള് കാരണം അങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവാന്നുള്ള കൃതിയാണ് ഡയറക്ടർ കൊതി അറിഞ്ഞില്ല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള മോളിലുള്ള ഇത് ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഡ്രസ് കണ്ടിന്യൂട്ടി ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവണം പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ആവണം പിന്നെ അങ്ങനെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് അതിന് ശേഷമാണ് ഡയറക്ഷന
വിളിക്കുമ്പോ പോയി ചെയ്യാന്ന് കൂട്ടുകാരോട് പോലും ചാൻസ് വയ്ക്കൂല ഒരു ഇന്ന റോൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല നമ്മള് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നീ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ ഞാൻ ഇത് കോമഡി ആവുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി സെറ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഇടയിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ദിവസം എത്ര സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സോബിൻ ചാർന്നുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളു ഞാൻ വളരെ കുറവാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണോ എത്താൻ പാടില്ല ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കൽ കുറവാണ് കുറവാണ് സമയം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി തലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളോ കോമഡി ആവും കൈയിൽ നിന്ന് പോകും അതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ചിലതൊന്നും നമ്മൾ സെറ്റ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പാവുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സീൻ്റെ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് കേട്ട് പോകുമ്പേ മനസ്സറിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതും വെറുതെ കേട്ടിട്ട് വിടാന്ന് പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലല്ലോ കേൾക്കുമ്പോൾ സൗബിൻ ചാരന്റെ അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലെ പടം എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത പടം വരാൻ പോണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ വർഷം അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം എന്ത് വന്നാലും ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനിൽ ഇറങ്ങാം ഇപ്പം സിനിമയിലെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ആളാണ് സൗബിക ഒരു അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആദ്യ ആറ് പേര് പറയും കുറെ പേരുണ്ട് അഞ്ചിലൊന്നും ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല ശരി ഒരു പത്ത് പത്തല്ല പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെങ്കിലും തുടക്കം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം അൻവർ റഷീദ് അമൽ നീരദ് അപ്പൊ ആഷിഖ് അബു സമീർ താഹിർ ഷാനു ഇവരൊക്കെ ഈ കൂട്ടുകാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഫുള്ള് മനസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതെന്ന് പറയണം ഏറ്റവും കലിപ്പിനാരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് എന്നാലും അസിസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതിന്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ കലിപ്പൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയാടി അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം ദേഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും കൂട്ടത്തിൽ കുറവാർക്ക കുറവാ കൂട്ടത്തിൽ കുറവ് എനിക്ക് വന്നാണ് അമ്പുക്കാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷെ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ കാട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത വരൂല ആ വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആ പരിസരത്ത് കരുത് ഓക്കെ ഏത് പാതിരാത്രിയും ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റിയ കൂട്ടുകാരൻ ഇതിലാരാണ് വീട്ടിൽ എന്നാലും കൂടുതലും അമലേട്ടൻ അമ്പുക്ക വിളിച്ചാല് ചാടി ഓടി ഇറങ്ങി വരുന്ന കൂട്ടുകാരനാരാണ് ഈ ടീമില് എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇതില് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാ ഈ പറഞ്ഞ അമ്പുക്ക അമലേട്ടൻ സമീപായി ഷൈജു ഷാനു ദുൽഖർ ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാത്തിനും അറിയപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാരും എല്ലാരും ഇറങ്ങി വരും എന്നാലും കൂടുതൽ ആരായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ല കൂട്ടുകാരിലെ ഒരാള് സൗബിനാണല്ലോ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ എവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച് ഫസ്റ്റ് എത്ര ഞാനായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവരാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെലവ് ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ഫുൾ ഫ്രീ അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വഞ്ചറസ് ആരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊടുത്തില് ദുൽഖർ ദുൽഖർ ആണോ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ദുൽഖറിന്റെ രസം രാത്രിയുള്ള ട്രാവലും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോക്കും പിന്നെ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ കുറച്ചൊരു രസമാണ് ഓൺ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആവാൻ ഉള്ള അവസരം കിട്ടൽ കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അഡ്വഞ്ചറസ് ആ സൈക്കിൾ ബാക്കിലും ഒക്കെ തലകുത്തി വീഴ തെങ്ങി മാറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡ് അറിയോ കുറച്ച് ആണോ ഇപ്പൊ ചെയ്യാറുണ്ടോ അത് പണ്ട് കൊച്ചി കൂടെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് പണ്ട് ചെയ്യുവാർന്ന് ഇപ്പോഴും അതും ചെയ്ത ഒരു ശീലിച്ച സാധനം കയ്യിലുണ്ട് അത് പോലെ മറക്കൂല ഓക്കെ ട്രാൻസില് ഫാദ് ഫാസിലിനെ പോലെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മോട്ടിവേറ്റർ ആരാണ് നീ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാൾ ദുൽഖർ ആണോ ാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വിടറ എന്നുള്ള സീൻ ഫ്ലാറ്റിന്റെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും മറന്നേക്ക് സംസാരിക്കണ്ട എന്നുള്ള സാധനം
എന്താ അങ്ങ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് സംസാരിക്കണമല്ലോ ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയോ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കിട്ടി ആണോ ബാക്കി എന്ന് കിട്ടും കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷ സത്യം പറഞ്ഞാല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പോയി പ്രതീക്ഷ കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ അത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ആ മണിയുടെയല്ല ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു ഇത് കാരണം ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു നാലു മാസം ആയിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഈ വീഡിയോ സാധനമൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ അത് പിന്നെ വിട്ടുപിടിച്ചു അതിന് ഭയങ്കര പെയിൻ തന്നെയാണ് അത് എന്തോ എന്നാലും പൈസ കിട്ടിയാലും അത് അതിനെ അതിനെ മൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല വീട് വീടാണ് അല്ലെ അതെ പൈസ കിട്ടിയാലും അതെ പൈസ കിട്ടിയാലും അല്ല ലോണൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ പിന്നെ വേറെ നിവർത്തില്ല പണിയെടുത്ത പൈസ അല്ലേ സത്യ അല്ലെ ഞാൻ ഇനി സോബിൻ സാറിന്റെ പടങ്ങളുടെ കൊറച്ച് ചെറിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തരും എല്ലാ പടവും നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് പടങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും കുമ്പളിങ് നൈറ്റ് ആ ചിരി കുമ്പളിങ് നൈറ്റ്സ് അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ചിരിയാണത് അതിന്റെ ഡബിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചിരിച്ചത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല നമ്മള് അന്ന് ചിരിക്കാൻ നേരത്തെ അത് ക്ഷാമം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിരിയിൽ അവനെ വെറുതെ കൊന്നുകളയണം കാരണം അവന് നാണം കേട്ട് തീയാൾ എന്താണ് കാണിക്കണേ ഫുൾ കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നിട്ട് നിർത്തണില്ല നിർത്തി തോന്നിക്കണേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോണായിട്ട് അവന് അവന് മറ്റേ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ സാധനം നശിപ്പിക്കണം അതിന് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളാൻ അപ്പോഴാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് ചുമ വന്നു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചിരിച്ച് പോണ കൂടിലാണല്ലോ മറ്റേ നമ്മുടെ സാധനം വന്നിട്ട് പിന്നെ അവന് അതെങ്ങനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവന് നിപ്പും കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ അതങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിക്സ് ചെയ്ത് അടിപൊളി അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് കലി സൗബിൻ ചായറിന് കലിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യ ജാമ്യ പ്രയോഗിക്കുന്ന ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുമില്ല പയ്യടെ ഓരോ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പുറത്ത് പോയി മാറിയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് സ്ഥലത്ത് എന്തോ എവിടെ നോക്കുമ്പോ തിരിച്ചു അത്രേയുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വാലടച്ചാക്കണല്ലേ നമ്മൾ നമ്മള് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത സിനിമ പ്രേമം ഓക്കെ സൗബിൻ ചായറാണ് കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് എസ് അറിഞ്ഞോ അതെ ആണോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മേടിച്ചു കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വെച്ച് പെൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരന്മാർക്കാണെങ്കിലും ഉമ്മാക്കാണെങ്കിലും ഉപ്പാക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടം അത് വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ ഓക്കെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തേ അത് ശരി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോൺ വരും കാര്യം നമ്മള് ഗിഫ്റ്റിന്റെ പരിപാടി തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോ ഗിഫ്റ്റിന്റെ പരിപാടി കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കാം അത് അത് നമുക്കൊരു ഒരു ഇതുപോലെ കരുതി നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയയിലോട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറി കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നല്ല കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആ ഗിഫ്റ്റ് മണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രാവൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ കൊറേ ട്രാവൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോയത് എവിടെയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി അല്ലെ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇസ്താംബിൾ ടർക്കി ആണോ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒറ്റടിക്ക് അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ വിടില്ല അന്ന് ദിവസം വെളുപ്പിനെ അത് വിളിച്ച് കാരണം മൊത്തം കോമഡി സെന്റി അടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബാബു എവിടെങ്കിലും പോവാ ഇവിടെ നിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയതാ അവിടെ പോയി പൊളിച്ചു നമ്മള് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളി അവിടെ നമ്മള് ഇസ്താംബിളിൽ പൊളി പൊളിയല്ല ഈ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിഷമം തീർത്ത് വിഷമം തീർത്ത് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത സിനിമ അന്യം റസൂലും അന്യം റസൂലും ഒന്ന് പോയി ഇടിക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫില് സ്കൂളിലൊക്കെ ആണോ പെമ്പിള്ളേരാണോ അല്ല ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടേ ഒന്ന് പോയി ഇടിക്കുക ഞാൻ പോയി ഇടിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ഇടിച്ച ഒരാളെ വേറെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഇടിക്കുക
ആ ശരി അടുത്ത സിനിമ വൈറസ് വൈറസ് ഉയ്യോ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രേക്ഷകർ ഞാൻ എല്ലാവരും ഞെട്ടി തരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു വൈറസിന്റെ അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വരെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഞെട്ടലി രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു റീമ കല്ലിങ്ങൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് അഭിനയിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ബ്രീഫ് എന്തായിരുന്നു അത് വന്ന തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ വന്ന തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് മരിക്കണ ഷോട്ട് തന്നെ വന്ന കൊല്ലല്ലേ വെച്ച് അതിനു മുമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കണം മറ്റേ മറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പിന്നെ ആശിഖ് ഭാഗ പറഞ്ഞ ഈ ഫ്ലോറിലാണ് ശരിക്കും അവര് ഇതാക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ബെഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്ന കിടക്കണല്ലേ നമ്മൾ കുറെ നേരം ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കുറെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പഠിച്ചോന്നെ എന്നാൽ ടെൻഷനായി ടെൻഷനായി അതാണ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് പോയത് ആണ് ആ സമയത്തുള്ള ആ റൂമും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോട്ട് വന്ന ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ച സീനായിരുന്നു അത് ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത സിനിമ അമ്പിളി അമ്പിളി ഓക്കെ പണ്ട് ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് വാപ്പ മകന് ഈ ഫീൽഡിലോട ഈ ഫീൽഡിലാണ് താല്പര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ശരിയാണ് വാപ്പാനോട് പറയാതെയാണ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത് പണ്ട് വാപ്പ ഇതാണല്ലോ ഫിലിമിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പൊ വാപ്പ ഓരോ പടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാപ്പ ഓരോ ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ടൂറും ഉണ്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈം ഒക്കെ തന്നെ അപ്പൊ അന്ന് കൊണ്ടുപോയി ചെന്നൈ കിഷ്കിണ്ട അവിടെ എടുക്കാൻ ചെറുതാണ് ഞാൻ കിഷ്കിണ്ട എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല കുളിക്ക് കിഷ്കിണ്ട ഒരു വാട്ടർ തീം വാട്ടർ തീം പാർക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ഇത് വെള്ളം കളിയും എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ഈവനിങ് ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ അവര് കുറച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമാർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന താല്പര്യമുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ അവിടെ ഉള്ള അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തർ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കയറി വരുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് വെക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കളിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടത് ഇവരവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇത് വന്ന് ഞാൻ വെറുതെ കയറി കയറിയപ്പോ ആ സമയത്ത് പണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കളിച്ച് മറ്റേ മറ്റേ ഔവൈ ഷൺമുഖി സോങ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ അത് ഇട്ട് മറ്റേ പുഴുവൊക്കെ അടിച്ചു സാധനമൊക്കെ അടിച്ച് ഫുള്ള് നിർത്തണില്ല ഫുള്ള് മറ്റേ ഔവൈ ഷൺമുഖി ആറ്റിതാരു മറ്റേ സാധനമൊക്കെ അടിച്ച് സാധനം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാട്ടി വലിയൊരു പാവക്കുട്ടി സമ്മാനം സമ്മാനം പിന്നെ അതും പിടിച്ച് നടപ്പായി അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറക്കം അന്ന് അന്നാണ് വാപ്പ മനസ്സിലാക്കി സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നേരത്തെ അത് അപ്പോഴും മനസ്സിലായി അതില മറ്റേ നിർത്താനുള്ള സിംഗിൾ ഷോട്ട് ആണോ അത് ഓക്കെ നല്ല വന്നിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി ഡാൻസ് കളിച്ചു അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തിനും കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കാണാത്തോണ്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടിട്ട് കട്ടിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണാത്തോണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലും എന്റെ ഞാൻ മറ്റേ കസേരയൊക്കെ കിട്ടാത്ത മിഷറിയ കാരണം മറ്റേ കുത്തനെ ഉള്ളൊരു കയറ്റമാണ് അത് അത് കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ താഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഓടിയും വന്നു കയറോട്ടി പോയല്ലേ ആ പോക്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു താഴത്തെ താങ്കളുടെ മുമ്പ് തന്നെ വീഴുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റക്കിന് വേണ്ടിയാ മറ്റേ കിട്ടിയ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി തുള്ളി കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എത്ര ടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ടേക്ക് ഉള്ളു രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് പോണാന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കൂല നടക്കൂല അല്ല അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി അത് ഈ അടുത്ത് കുറെ കോളേജ് പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സെയിം പാട്ട് ഒരു നാടൊക്കെ വൈഫും ചോദിച്ചു ഇന്ത എനർജി പടുത്തി കളിച്ചതിനെ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റേ എനർജി ആണ് ആ മറ്റേ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നോക്കാനായിരുന്നു നല്ല എല്ലാ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള യുവതിയെ നമ്മൾ നമ്മൾ പടച്ചോനിത് എന്റെ കൂടെ ഒന്നും എന്റെ നെഞ്ചിടിച്ചിട്ട് അമ്മക്ക് എനിക്ക് പറ്റണില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പേടിയാവണം പേടിയിൽ കളിച്ചാണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ
എന്നറിയണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇണക്കിയിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറവേല് ഫുൾ ഫുൾ ചിറകുള്ള പ്രാവ് ഞാൻ അതിന്റെ ചിറകൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ റഷീദിൻ പുല്ലാൻ പൊക്കാനെ പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഒരു ഗുണം കാരണം ഒരു വർഷം നമ്മൾ ആ പ്രാവിനെ അണക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു അതെ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണ ഈ ചിറക് ഊരി എടുക്കലുണ്ട് ചിറക് ഊരി എടുത്താലും നമ്മള് അങ്ങനെയില്ല പ്രാവുള്ള ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ തന്നെ വളർന്നു വരും അതിന്റെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരില്ല അത് അവിടെ മുരടിച്ചു വലിച്ചു വരണം വലിച്ചു വരണം അത് അതിന് മൂത്ത ചിറക് അങ്ങനെ പല അറിയാവുന്ന പക്ഷെ അത് ഊരുന്നോണ്ട് അതിന് വേദനയുടെ അല്ല നല്ല ചിറകുകളും വരും പിന്നെയും നന്നായിട്ട് പറക്കും ഇടയ്ക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നഖം പെട്ടെന്ന് പോലെ തന്നെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ഊരിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാറുള്ള അങ്ങനെ ചിറക് ഊരിട്ടിട്ട് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത കൂടൊക്കെ സെറ്റായി വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത അവർ നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചിറക് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അവർ പെയിൻ കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ എടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഫുൾ ഗ്രില്ല് അടി മൊത്തം ആ ടെറസ് മൊത്തം ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നല്ല ഐറ്റം കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് പറക്കാനും ഒരു കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പേരിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നല്ല ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്ന പേരിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെടപ്രാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും പ്രാവ് എവിടെയും പോവില്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആ പെടപ്രാവിനെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഒന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവും പ്രാവിനെ ഒന്ന് ഇണക്കി ഇണക്കി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പറപ്പിച്ച് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ സിനിമയിലും ചുറ്റും ഒന്ന് പറപ്പിച്ച് അതൊന്ന് ഇണങ്ങി വന്നിട്ട് ഏത് പ്രാവുകളുള്ള ഓരോരുത്തർ പറപ്പിച്ചാലും രണ്ടും പറക്കും കൂടുതൽ നേരം അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആറുമാസം അതുണ്ട് ഈ ഡോറും കുറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പടം ഷോട്ടിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ പ്രാവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ അതിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതലും കൊച്ചിയിലുണ്ടായിട്ട് പോയി അസോസിയേറ്റ് ആ പടത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നിസാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മാലാഗിയാണ് എന്റെ ഇത് കെട്ടിയോളം എന്റെ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് നിസാം നിസാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അത് നിസാം പറഞ്ഞ പ്രാവിന്റെ കുറെ പരിപാടിയും നമ്മുടെ അവന്റെ വീട്ടില് കുറച്ച് പ്രാവുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് മൂവി പക്ഷെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് സോബിൻ ഷാരിന് ഏറ്റവും മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളും ഫാമിലിയും കൊച്ചി സ്ലാങ് കുറെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ എടുക്കൂല എന്ന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചായിരുന്നോ എനിക്ക് മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു എടുക്കും പോന്നോട്ടല്ലേ എത്ര വേണേലും അല്ല പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജോലിയല്ലേ ജോലി നമ്മള് അതിപ്പം ഇടുക്കി സ്ലാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം സ്ലാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മലപ്പുറം സ്ലാങ്ങിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും ടഫ് സ്ലാങ് ഏതാണ് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഭാഷയാണെങ്കിൽ പോലും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കിട്ട് അതിലോട്ട് എത്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സ്ലാങ് പിടിക്കാണ്ട് അതൊരു ടൂൺ പിടിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട് കൊച്ചി ചില വാക്കുകൾ അപ്പൊ സിങ് സൗണ്ട് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കിതച്ച് എന്റെ ടേക്കൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് സുഡാനില് എന്തെങ്കിലും കിടക്ക് വരും എന്തേ കൈപ്പും ചിലപ്പോണയാണ് പിന്നെ എല്ലാം പണി തന്നെയാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസിന് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഡയലോഗ്സ് കാരണം അതിന്റെ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും ആങ്കർ സ്ലാങ് ആണ് ആ അതുകൂടാണ്ട് കുറച്ച് കടുകിട്ടൻ മറ്റേ മലയാള വാക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം ഉണ്ട് കടുകട്ടി വാക്ക് പഠിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ ഓ അത് അന്നേ മറന്നേക്കണേ ഇതോടെ മനസ്സിൽ പോയി വെക്കുന്നത് മറന്നേക്കണേ നടക്കൂല അമലയാട്ടിന്റെ ക്യാമറയും കൈ വരുമ്പോ മൊത്തത്തിൽ ജിബ്ബാണല്ലോ സിംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും മൊത്തം പോണേ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇവരൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്യണ്ടേ മൊത്തത്തിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിത്തം ഓർന്നു മറ്റേ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാം ഭക്ഷണം വേണ്ട സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോ ശരിക്കും പഠിച്ചു അത് എല്ലാ സിനിമയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും നല്ലതാണല്ലോ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന വേണ്ടി വരില്ല പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് ഈസി ആവ
അതിന്റെ ട്രാൻസ് മൂവിയിൽ മീന് കുറെ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അത് പല മൂഡിനും അത് അത് അമ്പുക്കയും തമ്മിലുള്ള അമ്പുക്ക ഭയങ്കര ഇതാണല്ലോ ഭയങ്കര ഫിഷ് ഇപ്പോഴും വളർത്തുന്നുണ്ട് വളരെ വെറൈറ്റി ഫൈറ്റേഴ്സും ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ടാങ്കും ഭയങ്കര സോണ അമ്പുക്കയുടെ ഫിഷ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്പുക്കാക്ക് ഫിഷ് മീൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട് മീൻ ഇപ്പോഴുണ്ട് അമ്പുക്കാട്ട് അമ്പുക്കുണ്ട് മീൻ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല കാണിക്കുന്നതിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉച്ചകൂണ മീൻ ഇട്ടിട്ട് കളിയില്ല പക്ഷെ വീട്ടില് മീൻ വളർത്തും പണ്ട് ഈ പറവലെ പോലെ മീനിന് വായിലിട്ടുകൊണ്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ടോ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സൗമ്യ ചേർ ചെയ്താണ് ആരും കൂടുതലും പറവല് നടന്നിരിക്കുന്നത് പടവല് പല എപ്പിസോഡും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വാ ലോങ് ജമ്പിന് മറ്റേ അത് ബീച്ചില് ഇല്ലില്ല ലോങ് ജമ്പ് സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ നടക്കാൻ നേരത്ത് ആ മീൻ ആരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എടുത്തോണ്ട് ഓടി മാമാടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മതിലകത്ത് ഉമ്മാടെ ജേഷനുണ്ട് ഇല്ല പുള്ളി തരില്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിയിലെ കുറെ ഇതേപോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളോട് പോയിട്ട് നല്ലൊരു സാരി വല്ല നോക്കിട്ട് വാട്ടിടലോ ഓടി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തുപ്പിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി എടുത്ത് പാപ്പ നേരെ മാമ നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടു എന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി തിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞിനെ തരും ഇത് വളർത്തി വളർത്തി പഠിക്കാൻ പറയും ഈ ഐഡിയ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വായിൽ മീൻ ഇട്ടോണ്ട് വരാ എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ മീൻ ചാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തന്നെയാണ് വായിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാൻ മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഓടണം പൊളി ഓക്കെ മുപ്പത് വർഷം മലയാളി ആ സമയത്ത് എടുക്കാൻ കവറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുറവാണ് ചെറുതിലല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനെടുത്ത് അടിച്ച് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകണം മോഷണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കള്ളൻ ഉദിച്ച ഐഡിയാണ് ആ പക്ഷെ മാമാട വീട്ടിലാത്ത കൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം മുപ്പത് വർഷം പല റോളുകൾ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ട ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വാപ്പ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ നിർമ്മാതാവായിട്ടുണ്ട് അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് സിനിമ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം ശരിയാവുന്നില്ല ഏത് നിമിഷം സിനിമയിൽ നമ്മള് വളരുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ താഴത്തേക്കും വരും അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒക്കെ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി തുടങ്ങി വന്നിട്ട് ഇല്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും സിനിമ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും അത് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ അല്ല നമ്മള് സിനിമ ആ ജോലി നന്നായിട്ട് അത് തന്നെ ബിസിനസ് ആകും അത് നന്നായി പോയാൽ എപ്പോഴും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇറങ്ങും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ വാപ്പ തന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അഭിനന്ദനം എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഫിലിം കഴിയുമ്പോ അഭിനയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയോ പറയും പറയും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഭയങ്കര നമ്മളെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഏഹ് അല്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് പറഞ്ഞു പോയത് വാപ്പാക്ക് തോന്നിയല്ല നല്ല വിളിച്ചിട്ട് അവൻ എന്താണ് അവൻ മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നോ നീ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് ക്രോണിക് ബാച്ചിലാണ് വാപ്പ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് സൗബിന് ഒരു ശമ്പളം തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ ശരിയാണോ രണ്ടായിരം രൂപ വാപ്പല്ലേ തന്നത് ഫാസി സാറാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ വാപ്പ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു സാറിന്റെ കൈ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വാപ്പ ഒന്നും പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതി തന്നെ പറഞ്ഞു അവന് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നേ ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞു ആദ്യം കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാപ്പാട് കൊടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു ഒക്കെ പക്ഷെ ഫസാറ അന്ന് ഇതാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ വാപ്പാക്കനെ കൊടുത്ത പൈസ ഓ എന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു പിന്നെ എത്ര പൂജ്യം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആക്ടറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സൗബിൻ ഷാർ വാപ്പാക്ക് കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വാപ്പാക്ക് ആ രണ്ടായിരത്തിന്റെ കട കൊടുത്തിട്ട് വാപ്പാട് ഒരു നാലായിരം രൂപ മേടിച്ചിട്ടാ ടൂർ പോയത് ശമ്പളം എഴുതി വാപ്പാക്ക് വാപ്പ ഓ ഞാൻ നിന്നെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാലായിരം എടുക്കണ്ടേ പോക്കറ്റ് പോയത് വാപ്പ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അത് വിളിച്ച് ടൂർ പോകാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ടൂർ പോയതാ രണ്ടായിരം കൊടുത്ത് നാലായിരം നമ്മള് വാങ്ങി അതാണ് ഓക്കെ സൗബിക്കയുടെ ഈ അടുത്ത ഒരു കിഡിലൻ ഡയലോഗ് വൈറലായ ഒരു ഡയലോഗ് ആ അതാണ് അതാണ് ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് മൂഡ് വൈ മൂഡ് വൈ പൂട്ടിക്കോ അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ മൂഡ് പോയോ മൂഡ് വന്നോ എന്ന് പറയണോ കോളേജ് ഇനോഗ്രേഷൻ സോബിൻ ഷാഹിന് വിളിച്ചാൽ വേറൊന്നല്
സ്റ്റാർജാം എന്ന് കേട്ടാൽ മൂട് മൂട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ വേറൊന്നും പറയാല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ ആർജ റാഫി എന്ന് കേട്ടാൽ മൂട് മൂട് കട്ട മൂട് എന്നാലും ഞാൻ വിടൂല ഒരിക്കലും മൂട് പോകാത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് സോബിൻ സാറിന് എന്റെ ഇപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കണെങ്കിൽ ഉറക്കം നന്നായിട്ടായിരുന്നു ഉറങ്ങാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരിക്കലും മൂട് പോകാത്ത ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലേ ഉറക്കം ഇല്ല ഷൂട്ടിങ് സമയത്താണ് കുറച്ച് ഇതാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ കട്ട കുറയും കളയും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഫുൾ ഡേയും നൈറ്റും ഉറങ്ങും വെള്ളം മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചിട്ട് വരാനൊരു മൂടില്ലായിരുന്നു ഉറക്കമായിരുന്നു ആ അതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ആറു ദിവസം ഡേയും നൈറ്റും ഷൂട്ടാണ് സത്യ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമ്മള് ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും മൂഡ് പോവാത്തത് എപ്പോഴാണ് മൂഡ് പോവാൻ പാടില്ലല്ലോ മൂഡ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറെ പേരെ മൂഡ് പോയില്ലേ അവരെ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടറിന്റെ കടമയാണ് റീസെന്റ് മൂഡ് പോയ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂഡ് പോയ ഒരു വാർത്ത അറിയാലോ മരട് പിന്നെ പൊട്ടി തെറിച്ചേണ്ടേ ശരി ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ മൂഡ് എന്ന് പറയണം അഭിനയിക്കാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പ്രാവിനെ വളർത്താൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പോയിട്ട് പ്രാവിനെ വളർത്തും പ്രാവ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ വീട്ടില് ഇല്ല 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 പ്രാവിനെ നമ്മൾ നിക്കണമല്ലോ അത് ഓക്കെ വലിയ വാപ്പ എപ്പോഴും പറയും നീ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാൻ നോക്കാം പ്രാവിനൊക്കെ വാപ്പ എപ്പോഴും ചോദിക്കും കാരണം വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വളർത്തിയ വാപ്പ തന്നെയാണ് വാപ്പ വാപ്പ വളർത്തണിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയത് അതെ ഓക്കെ പറവ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒറ്റ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഇതിലേതാണ് ഏതിനാണ് മൂഡ് എന്ന് പറയണം ഒരു ഫാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മൂഡ് പോകും അത് ആ ഫാന്റെ ഒരു പരിപാടി നമ്മള് മാക്സിമം പിടിച്ചു ഇപ്പൊ മറ്റേ സെൽഫി മാത്രല്ലോ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലേ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടോ ഫുള്ള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോ അപ്പൊ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളൂ ആ ടിക്ടോക്ക് ആയിട്ട് വരും ആ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പഴയ പോലെ അല്ല സ്റ്റില്ല് സെൽഫി ഒക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഫുൾ വീഡിയോസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും മൂഡ് തന്നെ പിടിക്കുന്നത് നല്ല വീഡിയോ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ആ അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തിയില്ലോ കൊറേ കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അത് കാണിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ ഇറങ്ങി ട്രോൾ ആയിട്ട് മൂഡ് പോണേ കാട്ടി നല്ലത് ഇനി ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് സൗബിൻ ഷയർ ഇപ്പൊ അവസരം കിട്ടി എന്ത് പറയും എന്ന് പറയണം ആദ്യം അമൽ നീരത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരാട്ടോ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ പോയാൽ മതി അല്ല പക്ഷെ അമ്പലായിട്ട് ഇപ്പൊ ആംബി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആണോ ഉപദേശിക്കാണോ ഇല്ല ഉപദേശിക്കേണ്ട ഇതില്ലോ ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നിക്കാന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളു ഡി ക്യു ദുൽഖർ സൽമാൻ അടുത്ത പടത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കൂടാനുണ്ട് കാരണം കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ജിന്നിന്റെ ഷൂട്ട് എടുക്കാൻ നേരത്താണ് അവിടെ കുറുപ്പിനെ ചൂട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് കൂടി ആ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അപ്പൊ അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കണം ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ കൂടണം ഓക്കെ രസമാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ബ്രദർ ഇതാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര കെയർ ആണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഓക്കെ ആണ് ഗുദുൽക്കറിലൂടെ ടൈം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനല്ല എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും അറിയില്ല അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അൻവർ റഷീദ് മുത്തണ് ഓക്കെ ഇതില് ഫാദ് ഫാസിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഓ മൈ ഗാഡ് ഞാൻ എൻ ഭയത്ത് കിട്ടെ പോരാടി ഇട്ടിരിക്കെ അതിന് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് സോബിൻ ഷാരിന്റെ ഭയം എന്താണ് ഇപ്പൊ മറ്റേ വെള്ളത്തിനടുത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റ് അത് ജീവിതത്തിൽ എന്നൊരു കരടായി കിടക്കാണ് വീണ പൂച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇനി വീണില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അധികം ആയിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ അത് പറയാമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറെ കോമഡികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭയം അല്ല ഒരു ദേഷ്യം എപ്പോഴും മരണം വരെ അത് ഉണ്ടാവും അത്
ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഡയലോഗുകൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയണം ഇത് സൗബിൻ ചായർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ആവാം ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള വൈറൽ ഡയലോഗ്സ് ആവാം ഓക്കെ എന്ത് പ്രയാസനാണ് സജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ അടുത്ത് മറ്റേ ഓവറായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്നോടും പറയാറുണ്ട് എന്നോടാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു തന്നെ ഈ ഡയലോഗ് എടുത്ത് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറയുമല്ലോ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ തോന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല പറയരുത് ഇത് മുതലെടുക്കണേണല്ലേ അത് കുറവാണ് അങ്ങനെ മുതലെടുക്കാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഡയലോഗ് പലിശ അവർ ചേർത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളു മുതൽ പണ്ട് സ്കൂൾ ബെല്ല അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ബുക്ക് ഒക്കെ ബാഗിൽ അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ച് പാടിയിരുന്ന പാട്ടാണ് ജ്യൂസ് 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 കുമ്മട്ടിക്ക ജ്യൂസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ദേശീയ ഗാനം പോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും എന്റെ ബന്ധുക്ക എവിടെ പോയാലും സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് പോലും ഞാൻ പാടി പാടിച്ച് പാടിച്ച് ചിലര് ചില സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഇടത്ത് നല്ല ഫാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാരും ഫാൻസ് തന്നെ നമ്മുടെ അതില് നല്ല നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ നല്ല മൂടി നിൽക്കുന്ന മധ്യവിച്ചിട്ട് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവര് കരുതി ഒരു കൈക്ക് പിടിച്ച് പാടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ പാട്ട് പാടിപ്പോടാ നമ്മള് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പാടി കൊടുത്തു ആ അതിന് പോയിക്കോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗുകൾ ആരെപ്പോ ആരോട് പറഞ്ഞു പറയണം വാപ്പ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നോട്ടെ ഇത് ആര് ആരോട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് ഞാൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇല്ലേ പറഞ്ഞില്ല വാപ്പ എന്നോട് അങ്ങനെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് വാപ്പ എവിടെ നിന്ന് വെക്കാറുള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ട് പോകാറില്ല നേരെ അവിടെ എത്തും അവിടെ എത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ അതല്ലേ ആ അതല്ല എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോകണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഓക്കെ അവന് കുമ്മട്ടിക്കാ ജ്യൂസ് എടുത്തു കൊടുക്ക് ഇത് ആര് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് മമ്മുക ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരു ദിവസം അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ പാടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ തന്നെ നീന്തി കുടിച്ചാലും ഇല്ല അന്ന് അവനൊരു കുമ്പട്ടിക്ക ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ വന്നത് കുമ്പട്ടി ജ്യൂസ് തന്നെ ശരിക്കും ശരിക്കും കുമ്പട്ടി ജ്യൂസ് വന്നത് എല്ലാരും ചിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞു പാട്ടും പാടി ചെന്നെ അതെ ഓക്കെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയും ഇത് ശരിയാണോ യെസ് വരണോ എന്ന് പറയണോ ചെല്ലുന്നിടത്ത് എല്ലാം എനിക്ക് കുമ്മട്ടിക്ക ജ്യൂസ് എടുത്ത് തരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മട്ടിക്ക ജ്യൂസ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ആണോ അത് ഇപ്പൊ എന്റെ ആ സമയത്ത് ഇടങ്ങാറായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ മറ്റേ വൈറസ് ഒക്കെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ മുന്നു മോനെ എന്ത് മരിക്കില്ല നീ മരിക്കുവാ ഓക്കെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ മടിയാണ് ഇപ്പൊ അതെ ആണോ നേരത്തെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയല്ല പേടിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ തുടങ്ങിയാൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയാണ് മടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിയാവോ ശരിയാവോ എന്നുള്ള പടം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് പേടി മാറണ അതുവരെ പേടിയാ ഓക്കെ എല്ലാ വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ശരി ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല ഇല്ലുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോഴും പഴയ സൗബിൻ ചായറാണ് അതെ ആണോ ഇപ്പോഴും തട്ടടി പോയി ഭക്ഷണം അടിക്കാം പോകാറുണ്ട് സാധാരണ ഷാനുന്റെ കട എന്ന് പറയുന്ന ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കട ഉണ്ട് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ നല്ല ഊണുമാണ് അവിടുത്തെ പൊറോട്ടയും മീൻകറിയൊക്കെ ഇറച്ചി ചോറൊക്കെ ഞാൻ വരുന്ന കാട്ടി മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് ഷോന്റെ അടുത്ത് അവിടെ എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കോമഡി ആവോ ഇല്ലിക്ക ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിലെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഇപ്പൊ അമ്പുക്കൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛനെ പോയിക്കോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിടൂലല്ലോ എനിക്ക് പേടിയ